एग्जाम्पल थ्री देखते हैं दैट इज इवेल्युएट द इंटीग्रल ये इंटीग्रल को हमें इवेल्युएट करना है ये थर्ड तीन पार्ट है इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स तो इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स डी एक्स अब देखिए इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स का साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है तो हमें डिफ्रेंसिएशन फॉर्मुला से याद होगा कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है दट इज माइनस साइन एक्स तो साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स हो जाएगा इसी तरह कॉस एक्स का इंटीग्रल निकालना तो डिफ्रेंसिएशन ऑफ साइन एक्स हमारा क्या होता है कॉस एक्स होता है देर फोर इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स इज साइन एक्स तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अब देखिए इस केस में हमारा क्या होगा इस केस में हम क्या कर सकते हैं इंटीग्रल अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दैट इज कॉस एक्स स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स ब्रैकेट क्लोज डी एल डी एक्स अब इसको अलग अलग कर लेंगे इंटीग्रल ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल ऑफ कॉस एक एक्स इंटू कॉट एक्स डी एक्स तो ये हमारा क्या हो जाएगा देखिए d बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स तो कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा माइनस कॉट एक्स और d बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स होता है माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स देर फोर इंटीग्रल ऑफ कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स जो होगा दैट इज माइनस कॉसेक एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इसी तरह थर्ड पार्ट देखते हैं थर्ड पार्ट में आप सेपरेट कर सकते हैं दैट इज वन अपॉन वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स इसको हम क्या लिख सकते हैं देखिए वन अपॉन कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इसको क्या लिख सकते हैं देखिए माइनस दिस इज इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक कॉस एक्स और दूसरा कॉस एक्स दो कॉस एक्स है दोनों को अलग अलग कर दिया सेक स्क्वायर एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स हमारा होता है सेक स्क्वायर एक्स तो इंटीग्रल ऑफ सेक स्क्वायर एक्स होगा हमारा टेन एक्स ओके इन द सिमिलर वे अभी की ये चीज क्या लिखी है ये चीज लिखा साइन अपॉन कॉस टेन इंटू वन अपॉन कॉस सेक एक्स तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स हुआ अब आप जानते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स देर फोर इंटीग्रल ऑफ सेक एक्स इंटू टेन एक्स क्या होगा हमारा सिर्फ सेक एक्स बचेगा तो टेन एक्स माइनस सेक एक्स प्लस अ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन तो इस तरह से क्वेश्चन हम कर सकते हैं फिर इसके बाद एग्जाम्पल फोर भी देख लेते हैं एग्जाम्पल फोर देखते हैं फाइन द एंटी डेरिवेटिव कैपिटल एफ ऑफ स्मॉल एफ डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू फोर एक्स क्यू माइनस सिक्स तो पहला काम हमारा क्या होगा कि ये जो स्मॉल एफ एक्स है इसका हमें वो फंक्शन ढूंढना होगा जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये फंक्शन आ जाए इसका मतलब हम एक डी बाई डी एक्स लेंगे और किसी कैपिटल एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे और वो हमारा स्मॉल एफ एक्स आ जाएगा ये क्वेश्चन कह रहा है तो डी बाई डी एक्स अब आपको सोचना है कि यहां हमें लाना है 4x एक्स क्यूब माइनस सिक्स तो आप x की पावर n फॉर्मूले से बहुत आसानी से पता कर सकते हैं कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर 4x आ जाए तो x की पावर 4 माइंड में आता है और 6x एक्स माइंड में आता है तो ये हमारा हो गया दूसरी बात अब आप देखिए इसका मतलब इस इस फंक्शन जो कैपिटल f है उसको डिफ्रेंशिएट करने पर हमारा स्मॉल f आया इसका मतलब स्मॉल f का जो इंटीग्रल होगा वो हमारा होगा x की पावर फोर एक्स एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स इसका मतलब ये हुआ कि इसका जब एफ स्मॉल एफ का इंटीग्रल कैपिटल एफ है तो इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ये मैंने एंटी डेरिवेटिव वाले अपने वीडियो में डिस्कस किया है दैट इट इज वन ऑफ द एंटी डेरिवेटिव ओके देर फोर जो हमारा कैपिटल एफ जो फंक्शन होगा दैट इज कैपिटल एफ एक्स इक्वल टू वॉट इट इज एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस सी ओके जहां पर हमारा सी जो है वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है याद रखिए सी जो है हमारा वो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है ठीक है अब हमें क्या करना होगा जो कंडीशन गिवन है एफ जीरो इक्वल टू थ्री वो इसमें अप्लाई करना होगा एफ जीरो इक्वल टू थ्री जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो वो क्यों अप्लाई करना है ताकि हमें सी की वैल्यू पता लग जाए तो एग्जैक्ट हमें जो एंटी डेरिवेटिव जो यूनिक फंक्शन है वो मिल जाएगा तो एफ जीरो इक्वल टू थ्री इसका मतलब जहां जहां एक्स है वहां वहां हम जीरो रख देंगे तो और एफ जीरो इक्वल टू थ्री तो जीरो रखा जीरो माइनस जीरो प्लस सी तो सी जो हमारा है वो थ्री आ गया इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा एफ एक्स है सी की वैल्यू हम थ्री रख देंगे तो एफ एक्स हमारा आ जाएगा एक्स की पावर फोर माइनस सिक्स एक्स प्लस थ्री इसका मतलब ये एक ऐसा फंक्शन एक यूनिक एंटी डेरिवेटिव मिला जिसमें हमने कांस्टेंट निकाल लिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन